De samenleving moet er rekening mee houden dat de reputatie van mensen geschaad kan worden wanneer ze van fraude worden beschuldigd. Dit zegt Sheran Oron en Conrad Acton. Oron is lid van het stembureau Pontbuiten, uh, terwijl Acton lid is van het hoofdstembureau Paramaribo. Ze reageren hiermee op de beschuldiging en zouden zij hebben meegewerkt aan het plaatsen van stembiljetten in een kit. De handeling is met een mobiel gefilmd door iemand die gistermorgen in de Anthony Nesti Sporthal was. Oran vertelt wat zich precies heeft voorgedaan. De voorzitter was een moe die dag en een, ze pakte die, het proces verbaal, want we hebben dat gehad om het proces verbaal erin te zetten. Het is geen persoonlijke tas en ze moest dat eruit halen omdat we dat moeten overleggen. En ze had te veel genomen, want er zijn ook andere papieren erin. Geen enkele biljetten zitten erin. Alleen papier en procesverbalen zitten erin. En ik hielp er om dat dan terug te zetten. En men ziet van de achterkant en men denkt, nee god, fraude. Want ze zei zelf, nee dat waren DNA uh, uh, stembiljetten. Niet is erin. Alles wat erin was, was waarmee we moesten werken. Het ink, pennen en sanitair dingen. Vervelend dat er over fraude gesproken wordt, terwijl je weet dat je naar eer en geweten je werk hebt gedaan. Ja, en we hebben ook een eet afgelegd. Hoe was de sfeer op dat stembureau van jou? Oh, het was een heel goede sfeer. was een heel goede sfeer. Geen verkeerde stembiljetten, niks? Nee. Al, ja, ja, ja. We hadden wel een uh, van Flora. Oh, van Flora. Ja, ja, ja. ja. Het is goed gecorrigeerd. Het is opgelost, ja. Oh. ja. Wat zeg je tegen de mensen? <laughs> ze zijn naar me kijkt. Ja, de meeste mensen kennen me en ze weten wie Sheran is en hoe ze in elkaar zit. Ik ben altijd een eerlijk mens geweest, ook al waar ik ben. Zo, so, het kan niet misgaan. Sheran Oron die benadrukt dat zij een positief mens is en ondanks dit incident blijft lachen. Voor Oron is het belangrijk dat haar goede naam in ere wordt hersteld. Dat is intussen ook gebeurd. Acton voegt eraan toe dat het niet de eerste keer is dat de ABO-voorzitter zijn naam noemt in het kader van fraude. Hij noemt mijn naam in een, in een, in een massa-meeting van een live massa-meeting. Dat ik te zien ben op foto's van CBB. En, en hij noemt gewoon mijn naam. En dat, dat toen ik hoorde dat ik van meneer Brunswick moest komen, dat was, was, het, was het bij mij. En totaal met de irritatie. Je moet begrijpen, vanaf donderdag heb ik niet geslapen. En alleen maar 24 op 25 heb ik totaal niet geslapen. Dus dan moet je nog 25 op 26 meemaken dat iemand je aan het eind nog kan roepen voor een takkeletie. En dan denk je van, maar mijn god, alles was zo open. Iedereen heeft alles gezien. Een idioot, ik, zo, ik wil meer gaan, maar laten we het zo beperken. Nee, nee, hou het netjes, hou het netjes. Een idioot die vindt dat hij mensen in een kwart daglicht moet plaatsen. Als je zo sterk bent, waarom vrees je? Ga even wachten op dat aantal. Het hoofdstembureau moet weten wat hij moet doen. Op het moment dat de stemming of het merk dat de procesverbalen niet correct zijn. Dan weten we allemaal wat we moeten doen. Conrad Acton, lid van het hoofdstembureau Paramaribo. Ook hij vindt dat zijn goede naam niet door het slijk gehaald moet worden en dat er niet over fraude gesproken moet worden bij zo'n transparant proces.